外，我们再来看看王毅，王毅在做什么？他昨天在北京出席上海合作组织秘书处二十周年的招待会。这个上海合作组织啊，哦，已经成立了二十年，一开始是只有六个国家，现在有九个国家组成，分别是中国、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯。塔吉克哦，这些中亚的国家为主，另外还有三个观察国以及十三国的对话伙伴，包括了我们可以看到沙特阿拉伯哦，这些国家都在内。那近期我们可以看到，呃，这个贝斯在上海的上合组织跟所谓的金砖国家组织都积极的在扩员哦，那也可以看到中国的影响力也越来越大了。而另外我们看到布林肯。四天前啊，在这个呃呃安全会议里头哦，在欧洲的这个安全会议里头，他讲出他提出了一个餐桌菜单论哦。那华春莹，中国外交部的战狼小姐姐，好了哦，这个中国外交部的发言人就在 X 上面呐、啊、推文哦，举王毅哦，我要大家来评评理哦，要全世界来看到底要选 USA 还是要选中国？他说哦，王毅主张的是多输不是理性的选择，共赢才是人类的未来。相较布林肯四天前讲的哦，在国际体系中，如果你不坐在餐桌上面，你就会出现在菜单上，什么意思哦？你不为刀俎，就变成鱼肉。如果你不是那一把刀，你可能就是被切的对象，被宰制的对象哦。所以呢，环球社论呢，其实也衍生了、哦。他说，布林肯说的“不为刀俎，即为鱼肉”，这是你的失言跟失态。而另外呢，美中的对抗之外哦，我们看到包括晶片战、包括科技战还在持续。美国商务部部长雷蒙多就说，美国需要晶片法案二，要重拾全球的领导地位。而与此同时，我们看到 Nvidia 的股价一飞冲天，现在黄仁勋他的身价已经飙涨到全球二十首富俱乐部的门口了哦。那我们可以看到他的身价哦，黄仁勋哦，他在这儿周四的暴涨，他的身价是到九十六亿美元，从九十六亿美元暴涨到六百九十二亿美元，因为他的股票不断的飙，现在是全球的这个有钱人排名第二十一位哦。那这个我们看到，包括 NVIDIA， 他还讲了一件事情，因为不是要封锁中国大陆的晶片发展吗？那他说，中国大陆的市场我可能没有办法完完全全抛弃，于是呢，我提供两款降规版的 AI 晶片给中国客户。哦，你要我不能给高阶的，那我就给降规的哦，这个是他的阴影之道。中国现在,在这个电动车方面，大家知道呢，已经走到很前面了。现在中国大陆成立了。电呃，这个电池国家队哦，包括比亚迪、宁德时代都入列。而另外呢，市场上大家现在在讨论的是中国的电动车售价越来越便宜，包括比亚迪的 Dolphin Mini 哦，这款这个电动车居然可以用两万美元的低价进军巴西啊。很多人都说哇，这么便宜，很想买来试试看哦。看到了比亚迪在二月十九号哦，刚刚推出两款小型的油电车，价格大概合台币三十五万起跳哦，这也是它全球电动车版图布局的一环哦，非常有竞争力。那我们也可以看到，与此同时，在美国的一个电动车商。呃 r e v i l i o n 年度报告中透露哦，他们亏损，所以要裁员大概十趴的员工哦。所以你可以看到全球的这个商战、全球的科技战、美中的对峙都还在进行当中。来问问看杨老师怎么看？其实王毅哦，他本来应该要去集团体在巴西的外长会议，但他没有去，派他的这个外交部的副部长去。因为他刚结束在慕尼黑，德国慕尼黑的安全论坛，已经跟布林肯谈过话，然后呢，他要转往法国、西班牙，那然后呢，回到北京参加这个，就是上海合作组织、中亚、西亚这样子，从六个国家变成二十六个国家会员国，现在最重要的一个地缘政治的这个组织啊，而且是中国主导的，代表什么意义？他第一个。在即将美国来的总统大选当中啊，现在川普要胜选的机会很高的情况之下，欧洲国家都在紧张，要怎么样走向战略自主？中国这个时候就做进一步的接触，然后呢表态说，其实中国王毅说，中国才是真正世界稳定的力量。在这个时间点，比远远去参加集团体那个吵架会议
要重要多了。为什么？因为果然布林肯在跟王毅见完面之后，到了集团底，哦，因为集团底巴西主办那个总统鲁拉，这是个鲁拉秀，但他做的很好，他在之前就指控以色列在加沙。是在进行跟希特勒类似的种族灭绝，哇！以色列跳脚，但是呢，西方国家只敢摸摸鼻子，虽然不敢赞成。哦，然后呢，他说，俄乌战争，西方、俄罗斯、乌克兰都有责任。哦，那西方国家呢，包含布林肯都说，哎，这个东西不能这样讲。但布林肯终于讲，他说，如果你不在这个，就是呃，你不在餐桌上啊，你就在菜单里面。哇，这个讲的非常的现实主义，所以不要再装了。中美之间就在进行新冷战，因此呢，当雷蒙多就说了，第一次这个晶片法案不够，要第二次，这什么意思？要花更多的钱，让更多的这些尖端的企业到美国去投资设厂，因为你要拿钱补助来去吸引他们。同时呢，第二次晶片法案就表示什么意思？另外一个层面，你要限制更多中国。在高端以外的这些关键性产业，电池啊、太太阳能啊，哦，甚至电动车啊，这些三三这个新三样，中国大陆现在已经大概占全球都百分之五十到六十以上、嗯。是，所以呢，第二次的晶片法案就是这个意思，这就是一个权力竞争当中的核心。但是能够吗？我觉得黄仁勋就告诉我们了、嗯，都已经是全世界第二十一名有钱的人了。他几几乎是呼风唤雨了，对，跑到台湾的一个小吃店，都会被他拍成脸书上都几万人店按赞了。对，他为什么一直要中国的市场？不管你美国怎么进，你看他已经连三进哦，是进 M E D 哦，嗯，进进进，他就我就应应，我就应应，我就应，我一定要那个市场，那个市场我不可以放掉，那个市场才是我今天成为第二十一这个最有钱的人的一个最重要的基础。嗯。因为制造坐在那边，消费坐在那边，对不对？对。你美国现在你要靠金融持续的能够去跟中国在最后的科技战、金融战打赢哈、哦，嗯，不是一件很容易的事情。是是，没有。那尤其是川普要上来的影响，嗯，没有错。来，是。大陆认为集团体应该要解决的是经济问题，嗯、因为我们现在的经济的复苏的状况好像不怎么好啊，嗯、尤其是啊，今年全世界的估计。啊，那个经济能不能有强韧的复苏？那目前来讲并不乐观，但是问题就在于美国啊，他还是想认为应该要谈论地缘政治的目前的矛盾跟冲突。那中国大陆是强烈的反对，那强烈的反对，那现在目前来说已经摆明了俄乌的问题要讨论了，嗯，还有以巴的问题要讨论。那中国大陆，我觉得他王毅不愿意淌这个浑水。因为在谈在会议桌上，就是在餐桌上啊，在餐桌上任人宰割的就是那个乌克兰嘛，哈，还有就是巴勒斯坦啊，那个他们是任人宰割的可怜的，那就是那他他就是餐桌上的 menu 里面嘛，但是中国大陆不愿意去宰割这些人，那怎么办呢？他就干脆就派富的去，富的去可以不讲哈，啊，因为正的是一定要表达立场，那富的可以。表达立场，但是呢，啊，大家也不会那么重视，因为大家重视的是正的。好，那在这个情况下，你想，如果俄乌的问题，他们王那个林布林肯逼的王毅要表态呢，说你到底挺乌克兰还是挺俄罗斯，那这不好看嘛？嗯。那以巴的问题是讲了半天，你你美国一天到晚一票否决，昨天还有一票否决的嘛？大家联合国的安理会都说赶快通过停火吧，美国就一票又否决了，那讲了半天也没用，所以讲的也无效。然后呢，另外一个也不愿意躺这浑水，那干脆不要去了。所以我觉得，因为布林肯这次跟王毅也都在慕尼黑，可是你看布林肯一结束，马上就飞到了这个巴西去了，而王毅就直接回到北京。他宁可主持这个上海合作组织秘书处二十年的二十周年二十周年的一个会议，嗯、而且特别的，那是代表什么？他更重视上海合作组织。嗯，那就是集团体。本身的性能功能是不是也开始在削弱了？我觉得这个是要值得观察的。嗯、另外一个，呃，黄仁勋已经说了，他的最最大竞争对手不是日本，不是韩国，不是台湾，不是什么，而是华为。那各位想想，如果黄仁勋的产品不能卖到中国大陆的市场，他不只是失去中国大陆市场的问题，是因为华为可以依托中国大陆的市场，然后让他的。这个 AI 的晶片有一个更好的生态基础
，然后往上叠加的时候，那如果黄仁勋扫掉了中国大陆百分之二十到三十的市场，他萎缩了，而华为更加的壮大，那他以后两个人 PK， 这个对黄仁勋来讲，他觉得压力很大。目前他领先了一到两年，但是华为如果异军崛起呢，那他怎么办？更何况在这里啊。呃，我们看到昨天有个很大的新闻，其实台湾比较没有注意到这个新闻，就是西北电网已经完成了，而且开始供电了，而且它的供电量是美国的总电量的二分之一。嗯，这代表什么意思呢？我们都知道，在这个晶片里面，为什么要做越做越小？因为它的耗能越来越小。可是问题就是，当中国大陆的供电量充充裕的时候，它可以用比较低阶的晶片，一样可以做。这些 AI 的高耗能的东西，因为它的供应量，只要我给你足够的电，我就不怕嘛。所以我觉得对黄仁勋来讲，他很清楚他的优势，他必须要趁胜追击。可是问题就在于碰到碰到雷蒙多，他还能怎么办？嗯嗯，是。来，董哥怎么看这个问题呢？其实你可以看到，现在全世界因为美国通常要选举，是那美国这几年来做很多事情匪夷所思啊。因为他认为他的对手是中国大陆，所以他做了很多限制。那王毅讲啊、哦，多数不是理性的选择，共赢才是人类的未来。其实你现在很多事情就都在浮现出来了。哦，那美国做了很多制裁，美国自己伤害也很重。黄仁勋当然他是很明白的，因为中国大陆它这个超级大的市场，它很多东西被你限制了，它一时受损，可是它最后自己慢慢发展出来的系统，它自己有一个市场可以容纳它的产品。所以啊、哦，他最后还是会赢了。那其实这是一个简单的问题，很多人就慢慢的发现了哈、哦。那可以看到，譬如说我们明天，明天是二五两周年啊、哦，战争，嗯，呃、战争两周年、嗯。明天其实对台湾人还有一件大事，台积电在熊本厂明天开幕。哦，很多记者去采访。对啊，不到两年，人家这厂，他比美国那个厂还晚做，可是他已经要生产了、啊。是是。明天要开始开幕，要开生产，而且要做二厂了。嗯哼。那请问一下，去美国的下场如何？台积电去美国一直投资，然后说我们要延后要怎么样？你看到了，那简直是，简直让人家觉得匪夷所思。那时候拜登，对不对？跟张忠谋讲了多少天？哎呀，你看，哎呀，工工会都回来了，我的选票也回来了。结果有吗？没有办法。为什么？因为美国的文化，他就是不负责任嘛。你今天硬要人家去，然后又不好好善待人家。现在台积电那边将来一定，他一定要。增加非常多的成本，他现在没办法生产。各位，你可以看到，就是这个级别，美国都在做损人不利己啊！你没有利己啊，你还有利己？所以今天看到这种情况，你就知道哦，现在全世界最大的哦两个工业，一个就是 AI 正在急速的发展，没错哦。那我们当然今年是哦，这整个工业里面很重要一员。可是最重要的工业是什么？是汽车啊！嗯、全世界很多人就没有想到说，原来汽车是要有。汽车有一万多个零件，里面有多少东西？那现在大家都在走无人车，对不对？那这种无人的这种电动的哦，全世界最强当然是中国大陆，不用讲，它里面最重要的其实是啊电池啊，大家都知道是一个电池。三天前哦，其实大家知道，三天前宁德时代发表啊，他、哦、有一个记者会，他发表他的电池啊、哦，在零下二十度可以把啊、哦、只剩二十的啊、哦、电量把它充到。八十，而只要二十四分钟，那很难呢、欸，因为你知道越冷那个电池越容易耗电。对，现在的电动车最主要就是在冷的地区哦，它不稳定嘛、嗯，甚至发动不起来嘛。嗯，那它这已经是全世界最先进的，嗯，宁德时代是。那中国大陆其实它有非常多这种东西，都自己慢慢的发展出来，它已经。置外于美国了，美国认为说我可以限制你，这限制那个、嗯、没有错，开始它可能有损害了，但当它自己发展出来的时候，它领先啊，好、哦，那它的车子便宜啊，因为我们自己有很大市场，我们就可以做很大量的产量嘛，嗯，那产量我的成本就降很低，我到全世界去打遍天下无敌手，嗯，现在欧洲那些车子被打趴，美国更不用讲。嗯嗯因为你们的人工成本又那么贵，是，然后又有那么多的花样，连一个这么好的台积电寄那边都没办法好好对待它，现在没办法生产。啊，后来机上的熊本厂明天就要生产了，你就可以看到美国已经没有效力到，然后每天在哦看坏别人，在扯别人后腿，两个人在跑步，他想办法是怎么架你拐子让你不能跑。他想，他没有想办法说，我要好好锻炼体能，跑赢你，我维持第一、嗯，没有办法。
那这种东西，其实最近的《纽约时报》写一篇社论，就在讲这件事啊，讲、嗯哦、说你你不好好充实自己的体能，你都去跟人家架拐子，你这个国家怎么会强大呢？作为第一强国，美国它现在是不是地位已经受到很严重的挑战？所以它的领导人现在有一点点口不择言了呢。我们看到前天拜登总统他在加州募款的时候，突然脱口而出批评俄罗斯总统普京是疯狂的什么什么蛋。哈，那因为他不是很好听，我也讲不出来。哈，克林姆林宫当然有反应啊，他的发言人就说这种用词贬低了美国本身啊。那我们也可以看到，包括拜登。哦，现在呢，指责俄罗斯，你怎么可以把你的反对派给谋杀呢？当然是涉嫌啦，因为大家知道前几天纳瓦尼哦，他是作为俄罗斯的最大的反对派的领袖，他。突然哦离开了，突然死掉了。那当然有很多的连结，连结到了普京这个地方。那我们看到拜登特别接见纳瓦尼的家人哦，并且来慰问他们，也进一步说他会向普京施压，包括会来打击俄罗斯，制裁他们超过五百项的 item 哦，这个五百项的东西来作为一个人权的呃一个这个矫正啊、哦。那我们也可以看到，包括美国的国务院的这些官员们哦，照理说你应该很庄重。可是国务院的发言人在记者会上哦，突然被提到这一题，被问到这一题，说：“哎，听说金正恩呐、啊、收到了普京送的俄罗斯国产的豪华轿车当做礼物。”没想到这个发言人米勒他就说：“嗯，老实说，我不知道。”俄罗斯有豪车这种东西，很酸呐、啊。可是作为一个这个国务院的发言人，好像你的身份地位哦，不应该这样讲，这比较像是侧翼的行为。俄罗斯当然有豪车啊，你看俄罗斯的工业也是很厉害的哦。观众朋友，我们再来看看，包括、哦、过去有一些所谓会生会影呐，哦，有人哦如何如何情报啊，会选呐、啊，这是不是假消息呢？最近的新闻是哦，有一位曾经担任 FBI 线民的人。他被逮捕了哦，他说哦，他被指控哦，呃，这个上一届哦，这两个人在做总统大选的时候，他向 FBI 捏造假消息，说拜登的跟他的儿子涉嫌收贿哦，现在他翻工了，他说、哦、没有，这是假消息，因为我被这个安排。哦，要这样做。那我们可以看到，包括美国最近啊，不管是一些呃消息面哦，或是一些作为，好像对俄罗斯的这个这个针更针对了，是不是？因为乌克兰哦，俄乌战争的战场上面，乌克兰看起来居下风。我们看到前几天，乌克兰东部的城市阿夫迪卡夫哦。呃，对不起，阿夫迪夫卡哦，被这个俄罗斯给拿下来了，这是一个很重大的事件哦。那也意味着乌克兰军队的挫败。现在又有一个消息指称，俄罗斯已经控制了乌东顿内刺客，是以西大概五公里有一个小小的村庄叫做波贝达哦。当然，我们看到乌克兰是否认这件事情，可是，在战场上面看起来，乌克兰居下风好像是已经是确定的。而欧盟的民调，它是针对一般。欧洲人民做的一个民调，只有十趴的人认为乌克兰会赢哦，真的是呃呃，对乌克兰有可能会赢这件事情，其实已经不抱了不抱希望了哦，这是一般民众的看法。而另外呢，波兰作为一个接收最多乌克兰难民的国家，因为它就在边境嘛，他们现在。看起来失去耐心了，因为已经打了两周年，他们的经济、他们的社会、他们各方面的方方面面都受到这场战争的影响，而且是巨大的影响。我们就可以看到波兰农民他们在做什么？他们在封堵乌克兰的边境，不想让他们的谷物啊，哦，他们的农产品运过来，因为现在欧盟是免除乌克兰的食品进口关税，所以你就会冲击到他们当地的农民哦。为了自己的利益哦，他们也做了抗议的活动。那这一场俄乌战争已经打了整整两年，谁是输家？很明显，可是谁是赢家呢？我们看到德国媒体就说啊。中国是俄乌战争的最大赢家，因为西方企业在俄罗斯留下了庞大的世界市场的空缺，就被中国人所填补进去。而二零二三年去年中俄贸易达到创纪录的两千四百亿美元，中国是大赢家吗？哦，中国是大赢家吗？来，我们先请教赖老师怎么看俄乌战争？呃，我觉得目前来说，拜登的挫折感确实很大。因为一个政治领袖，特别是一个一个一个国家的元首啊，在公开的场合讲脏话、讲粗口啊，尤其是羞辱啊、呃、另外一个国家的元首，这个是很不适格的事情。但是拜登干了
那这代表什么？拜登已经是压力大到他的挫折感大到他没有办法忍耐了。那为什么他的挫折感会这么的大？我觉得这个顿内茨克啊的一个重要的一个战略城市，这个战略城市这是二零一四年之后啊，美国在美国的支持下花了八九年的时间所经营建立的一个堡垒型的城市，三十二平方公里啊。那在这个地方，对于顿内茨克的首府进行。有强大的牵制作用的这个战略城市被打下来，那这个被被打下来，对美国人来讲是灰头土脸，对乌克兰更不用说了。而且乌克兰的士兵是仓皇而逃，不是有序的撤退，是被击溃了，逃了以后，第二天他们的总司令才宣布撤退。这代表什么？不愿意把他们的这些人那么送军法来救办，为什么不能不愿意？那就代表这个总司令的判断出了问题，因为。根本守不住了，根本守不住，还不赶快保存有生的战力做转进，竟然要他们死守。后来守不住了以后，整个崩溃了，坦克也丢，也丢在那地方，火炮都丢在那地方，几乎几乎是丢盔弃甲的逃。逃了以后，还被这样子一直在后面追的猛轰，猛轰。坦白说，一天死了一千五百人，将帅无能，累死三军。其实我们在台湾呢，就是我们最担心的就是台湾，民进党当局啊。一直去搞搞动两岸的战争，没有人能够会打仗。台湾没有一个人会打仗。坦白讲，沈博洋先去打仗，你看看会不会打？啊，我觉得那些人就是一张嘴，真的到最后啊，炮灰就是乌克兰。坦白说，你看到乌克兰的情况，你就可以知道台湾未来那些年轻小伙子没有当过兵的人，他们一旦去当兵以后，他们怎么死？第一波就死了几十万人，这不是我们在。我们在危言耸听，其实真的就是这样。好，那对于拜登来讲，那么这么大的挫败，他当然先骂国会，现在就骂普丁，骂普丁也不会改变现状嘛。普丁现在志得意满，开心的不得了啊！你可以看到他到处去悠达，到处转，还去做这个超音速的战略轰炸机。为什么？因为他看起来，欧洲人对于乌克兰战争已经绝望了。你看，不要小看这个民调。这民调代表什么意思？这民调代表，如果欧洲再给钱给乌克兰，人民会越来越反对，因为打不赢的战争怎么再继续给钱？所以这个对于欧洲的的领导者来说，对美国领导者来说，目前来讲，这个民调显示出来是一个噩耗，因为欧洲人不会再支持他们继续把钱扎到这个无底洞里面。嗯，是。来，我们进一下广告。好，我们请教杨老师，怎么看美国人现在在这个乌克兰战争上面的作为？我先讲这个美国的这个国务院发言人 Miller， 嗯，他说：“哎，我不知道，原来俄罗斯也会坐豪车哈。”嗯，其实那个车我看，就是我们台湾的媒体都有报道，那长得很像劳斯莱斯，里面是很豪华的哈、嗯。是，我要问 Miller， 你知不知道有比亚迪啊？<笑>嗯嗯嗯、<笑>然后呢？其实现在这个乌克兰战争哦，在这个就是这个阿夫迪卡夫卡这个失守之后啊，其实这个四个邦，俄罗斯所占领四个邦就已经完全稳固下来。现在就看两个情况，第一个，三月份当普丁连任之后，他在军事行动上，嗯，会不会展开进一步的攻击？敖德萨，哦，还是哈尔这个科夫，这都是不得了的这个战役。他可能是以战逼和，因为拜登呢、啊、要进入到选举的时候，他如果到九月以前还没有把乌克兰战争做一个稳定的处理，而持续的扩大，那都不得了。因为川普曾经说嘛，二十四小时之内我结束俄乌战争，大家都觉得被拖累很久的俄乌战争。如果说在这个时候，呃，普丁决定用。军事行动来去逼着美国必须要和谈的话，哦，那他这个四个邦大概就稳固下来。但是另外一个操作方式，就普京就干脆就守住这四个邦，让这个俄乌情势持续的恶化，变成拖累你拜登选举的一个因素，这有可能。所以这两种情况，我个人认为后者可能性比较高了，因为一旦采取军事攻击，你又给予西方媒体，你又给予拜登再骂你的一个这个机会了。对不对、嗯？不过最后要讲 t 
德国媒体说，中国是俄罗俄乌战争最大赢家，错了，美国才是俄乌战争最大赢家，这不是我讲的，美国人自己讲的。拜登政府前两天说，用于乌克兰百六百一十亿美美元呢、哦、的百分之六十四会回流制造武器的美国国防承包商。哦，嗯，哎，只有美国给乌克兰军事援助吗？德国、法国、日本所有的国家都是。要美国的这些军火工业，而可以不要讲，不只是军火工业，所有这个欧洲的这个资金都跑到美国去了，所有欧洲的这些油、天然气现在都用美国的啦。谁是真正这个俄乌战争最大的赢家？很清楚，美国。所以原来是美国。当然。<笑>我们进一下广告。好，我们最后的时间留给董哥。大家知道俄罗斯什么时候选举吗？三月十七号，还三个礼拜，普丁又要再当选总统、嗯、所以他现在很开心啦、啊。为什么？因为伊朗昨天给他四百枚飞弹、哦，然后他又送给、哦、北韩、哦、的豪华汽车。为什么？<笑>因为北韩也在帮他。所以这一场俄乌战争，他让世界成为两大集团。哦，俄罗斯这边的集团，其实你可以看到，大家都活得很开心。他不怕美国制裁，好、嗯哦，美国说我要制裁伊朗。二零一零年你在联合国提案已经制制裁他十年了，后来再提案再制裁十年的时候，联合国没通过。哦，那伊朗照样活得好好的。啊，北韩不用讲，所以你可以看到很多东西，我们在台湾看的媒体有时候不一定很正确、嗯。其实俄罗斯人你到东南亚去，他们的国民还在那边旅游。乌克兰的老百姓有办法吗？他没办法够生活了。俄罗斯人够他的生活，所以那个是完全不一样。那在台湾哦，我们常常大家可以看到。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是国际政治专家赖月谦，主持人好，观众朋友啊好，资深媒体人董志森，钱子好，大家好，前国安会副秘书长杨永明。先生好，大家好。好，观众朋友，我们来看看金门事件现在到底如何收尾。今天早上，对岸福建的晋江红会再派代表，连同家属来到金门哦，他们对一些疑点提出了质疑<咳>，包括死者身上的伤口，他觉得怪怪的，有疑问啊、哦。然后他们来这里再度协商，不排除将解剖验尸。而其他的疑点包括、哦，第一时间我们的海巡署说。没有擦撞到，现在又说有没有露营这件事情，外界有很多的质疑，以及我们看到徐巧芯接到所谓吹哨者拿出来的时间序，看起来有一些都不拢的地方，有消失的半个小时，所以外界针对海巡署。说，哎，你是不是有可能隐匿实情呢？哦，那这个时间点三十五分钟，我们先初步的来看哦<咳>。国民党的徐巧芯，他接到爆料者、哦、所谓吹哨者的一些呃巨细靡遗的时间序哦，其中包括当时这个快艇啊如何来追捕他哦，如何蛇行都写得很清楚。可是这个部分呢，哦，海巡署只是很简单的在一点八分到一点十分哦，这个很简单的说他巨型。蛇形，然后急转弯哦。那我们看到两相对照之下哦，这个相撞的时间点差了三十五分钟。那当然，我们看到今天海巡署有改口说，有一些时间点他们误值，他们记错了，所以有更正过来。呃，这个更正的这个动作会让人家觉得更起疑窦。包括您看到了哦，这个我们的海委会主委管碧林在他的脸书。贴出来这几个字，他说摧毁海巡士气到底符合谁的利益？他才抛出了短短半个小时不呃左右吧，他又把这个脸书的贴文给删掉了。他说我要忍耐哦，我决定忍耐。哦，为什么要忍耐呢？那外界就认为说，有没有可能管碧玲在第一时间还是想把这整个事件升高到政治事件，升高到所谓的阿贡的阴谋，升高到所谓的抗中，像这样子的一个论调哦。那赖清德提名的这个赖清德政府提名的，包括沈博洋哦，今天也讲了一段话，他说应该要修法，要提案修法，让所有的东西都透明公开哦。沈博洋说，因应这种中国不断在灰色地带骚扰的作为，最好的方式就是公开透明。也有网友认为，你是在凑管碧玲吗？你指他不够公开透明吗？哦，那这个沈博洋又进一步说。
，新闻稿如果只有一句话叫做“这是认知作战”，是没有办法解决金厦海域帆船的问题的哦。所以这个事件变得越来越复杂，有政治的阴谋论在里头，也有很多的所谓隐匿不报的事件，包括没有全程录影录音。没有任何的搜证的这个画面呢、哦，让大家觉得不可思议。对岸的行为是什么？对岸的这个回馈是连续五天派船到我们金门附近的海域巡查，包括海监船、包括海政船都来了。而另外，美国人是不是很担心台海会因为金门事件而引爆进一步的冲突呢？包括现在在台湾访问的美国众议员盖拉格哦，都。呃，对这件事情其实不太琢磨、哦，是不是有一点点已经对我们的民进党政府、对两岸哦、啊，都发出了像这样子的警告，说不要再让事件升温了。我们看到盖拉格他讲到一件事情啊，包括台海冲突面临补给困难，这是讲到万一真的两岸发生冲突的话，我们的运与武器啊很难运补进来，因为毕竟台湾是一个岛屿，你要怎么运进来呢？不像这个乌克兰哦、啊，所以他讲到。提升区域内武器生产，用大白话讲，就是在这里设立兵工厂吗？我们自己制造武器，自己生产，自己自己用吗？哦，那这件事情当然哦，对这个我们现在的关系哦，这个两岸的关系好像无助于两岸关系的缓解。还有一个这个报道来自于呃台艺记者魏贝山。这位记者哦，其实他在台湾过去这一段时间，包括台湾总统大选以及两岸所谓在西方媒体看到非常紧张的时间点，他都担任新闻向导的工作。什么意思 ？Fixer 哦，就是呃，有一些外国媒体来到台湾，他不会讲中文，他也搞不清楚东南西北的方向，他需要一个翻译兼向导这样的工作哦。这个人也是一个某种程度的新闻工作者。可以带他去，譬如说我们的新政院，带他去前线，带他去其他地方，告诉他台湾的路怎么走，告诉他如果记者有需求，因为他是西方人，他第一次来台湾，那可以这个请求他帮忙联系一些采访对象，大概是这样的一个角色新闻向导。他就在美国的媒体上面透露一件事情，他说这一些。来到台湾采访的西方媒体，常常误以为台海紧张，可是来到台湾来之后，觉得哎，怎么一点都不紧张啊？可是他们可能要为自己的媒体做交差，或者是希望他的报道更精彩哦。为了要求节目的效果，会需要这一些所谓的新闻向导制造耸动的场景。我举例来说，他可能会安排，请你安排去一个。我们国防部的演习好了哦，炮声隆隆啊，哦，会让一些乐听大众觉得说，哇，台海炮声隆隆啊，或者是故意跑到这个金门的前线去拍一下哦，可能呃、哦、对岸如何如何，金门在备战这样的画面，那不明就里的西方观众或是国外的观众就会觉得说，哎呀，的确很紧张啊，哦，所以台海这么紧张哦，这个是大概是这样这个报道的一个这个背景，而另外我们看到美国无人僚机手定。量产合约，这是什么意思呢？美国空军就说了，将根据协作战机计划哦，授予第一批中程僚机的生产合约哦，就是一些僚机是用无人机来作为僚机的哦，并且在一一一两个月之内要签订，预定在二零二五年跟有人驾驶的战机一起做。这个测试哦，所以未来不包括兵推啦，呃，各种方方面面的一些演习啊，无人机它的角色越来越重要了。来，先请教董哥，董哥怎么看金门事件到现在的发展？其实我们可以看到，民进党哦，他开始讲说要很淡化的处理啊、哦，那他没有想到说他们里面的遮遮掩掩，有非常多说谎的这些证据，慢慢的浮现呐、啊。那我大家要知道，海巡署哦，过去是行政院的部会哦，它是内阁，后来降降啊降阶，就成立了海委会啊、哦。民进党时代就成立海委会，就找管碧玲去当海委会主委。那当然也不是管碧玲的专长，因为管碧玲我们认识他的时候，他就工行系的副教授嘛，哦，然后就开始一直从政嘛，哦，就这样。那当然了，那时候有一个这样的背景啦，哦，高雄原来有九席立委，都民进党当选。后来人口减少变八席，那管碧玲这一席就被弄掉了，弄掉就让他去当布温机，布温机以后成立海委会，就说你去，好以后也不,不必再抽佣你，让你当万年布温机，类似一个这样的背景。但是大家看了，你现在碰到专业的，专业民进党现在演的就是两套，第一套就是我就开始隐瞒，隐瞒就遮遮掩掩。
。好、哦，那第二套就开始去告诉国人啊、哦，他就是认知作战。从一开始，民进党的立法院党团就一直开始，你看，哎呀，中国大陆奇门大物哦，那这个死了，就是因为我们要去要去检验他，他自己摔死了，是不是？现在发现所有东西不是，完全是假的。那当然了，大家看他们的荒腔走板，越演出越难看了。哦，那今天啊、哦，大陆那边派了这么多人来干嘛？因为大家要把整个顺序把它看过来哦。他从前阵子，我们一直想说，赶快赔钱，然后赶快你们尸体给我们火化，我们就解决了。对方不肯，他带人来，他也要看，好、哦、看他是怎么死的。那其实我们哦都很清楚。啊、哦，整个过程政府的隐瞒在什么时候最昭然露绝？在被发现说原来他是被我们撞翻的啊、哦，这个时候，然后他们昨天开记者会，今天徐小新拿出了这些资料，这些资料是吹哨者，这资料怎么来的？当然他们一定会去查。我告诉你，他简单讲，这就是你的原始资料，然后你开记者会给媒体的，就是你修改过的资料。简单讲就是这样了。那今天为什么要把这些东西做一个更改？因为怕人家知道真相，所以他简单讲，你不管两岸或者蓝绿，或者你对好、哦、中国大陆有多么不满的话，他的真相就是这两个人是被你搞死的。简单讲就是这样。那你把他撞撞了哈、哦，那现在所有的东西说法都变成、哦、变成你已经没办法讲了，只好沈博洋出来讲。啊，他就认知作战，沈博洋最会搞认知作战。黑熊学院的院长怎么会不搞认知作战嘛？那我觉得说，好、哦，现在管碧玲碰到的情况就是，你们从头到尾在说谎。虽然检察官配合你们，但是你很多事情你已经完全没办法解释了。为什么？因为他已经没有信任感了嘛。你从头到尾，你弄出来的东西就不是真相。那你不是真相，说现在我们要开始提供真相了，那个情感已经被破坏了啦。所以你今天看到的情况哦，它变得非常难难以处理哦。那而且非常棘手，有没有办法处理？有啊。陈义珍说：“要不要我们我后的我们金门县政府去跟他谈、嗯？”哦，民进党不肯。哦，那马祖的立委陈显生说：“我我也跟陆委会讲好几次，我来帮他处理。我们因为我们跟对方比较熟，以毒不回。民进党政府，你看。”处理的荒腔走板，别人要帮他，他又怕什么？嗯、他怕人家讲说，你看我们去处理就可以，你处理就不可以，对不对？那些水果为什么又可以销大陆？因为就是这些，然、哦、后国民党的地方政府跟国民党的立委可以处理掉嘛。那现在民进党变成这样，所以他现在不晓得怎么办。那今天大家看到了，哦，中国大陆他现在派人来，然后他们同样的挤出了非常多的证据，这些证据还有两个活的人，他的指控。其实完全，哦，讲的就是那时候的情况，所以我觉得说，今天民党政府碰到这个，你说下去要该怎么办？他们自己也不晓得。嗯，我觉得啊，最后可能就是叫管碧玲下台了。嗯，啊、哦，那管碧玲，嗯，因为五二零他本来就要下台、嗯，你也不差这三个月嘛，哈、哦嗯。然后下台之后有个交代，因为为了政治责任，你把那些东西弄错了，因为你也、嗯、你们。海巡署、海委会现在承认那些东西是错的嘛？嗯嗯、时间点也不吻合嘛？哦，所有东西都被大陆人给抓包。哎、欸，你们没有，你们有四五个人，嗯、你们没有认到。大陆只有两个人，他怎么抓包你？嗯、表示你说的是谎话嘛？所以这个对内阁、嗯、对整个蔡政府形象是伤害是非常大，因为你讲假话被人家拆穿，这个还是认吗？来，尤明老师，嗯，这个事情哦，我觉得三个东西要就责。哦，站在台湾人民，站在反对党，以及站在避免这个事情继续恶意螺旋恶化，影响到两岸关系，进而影响到台湾的稳定，两岸的稳定，三个层面要就责。第一个，事件责任，事件要就责，把这个事件要厘清嘛。当下这个事情为什么要去追捕，而不是像过去九千多件驱离？为什么你没有带任何的录影的设备？还是说你有录影藏起来？然后呢，到底是怎么造成的？如果照巧心的讲法，其实是我们的船的前舷撞到人家的后舷。各位，你开车后车撞前车，还有什么理由？一定是后车的问题嘛？事件的旧责要理清楚，也还人家一个公道。
以这个为基础作为道歉赔偿的这个主要的事实，这个最重要。第二个，行政就责，行政上的责任。你看二月十四号那个新闻稿，到金门地检署主任检察官施家龙检察官讲出来之后，海巡署在二十号晚上十一点突然发个新闻稿，多次接触，就多次碰撞嘛。好、哦，然后呢，自己开记者会。说没有录影，也也没有违法。二零二零一九年，海巡署的署长就说所有的都有录影。哎，结果巧心出来讲的时候，赶快修改。董哥讲的对啊，因为他重新扭曲，发觉不对，再修改。行政上，海巡署，你隐瞒什么？你不断在隐瞒，不断在扭曲，这些行政上的责任，这个副署长、队长。分队长有没有行政上的责任？因为这是个刑事案件呢，刑事案件你还做行政上的遮掩，不得了的事情，还能相信海巡署吗？政治就责第三个层面，管碧玲，你怎么扭曲海巡署的工作？你怎么扭曲这个事情？对不对？蔡政府，赖清德。哎，记得你有没有蔡政府？你有没有开国安会议？是不是赖清德也是里面的成员？即将就任总统赖清德，你自己下了三道指令，说要妥善处理，对不对？从头到尾姿态好高，冷淡冷漠。哦，我不要说大陆那边啊，不要说这些家属，我们从头到尾看着就受不了,了。不断你听你一天一个版本，嗯，事件到底是怎么样？行政上你怎么扭曲，政治上你怎么这个误导，我们都看得清楚。你以为台湾人民这么笨吗？我们以前处理过联合号事件、广大新案，倒过来我们是受创的一方，但是呢，得到了应有的正义。你觉得大陆的民意、大陆的这个船员跟他的家属、大陆这边官员，难道没有压力吗？难道没有情绪吗？将心比心，你要一个怎么样的两岸关系？在赖清德刚选完，你还没有就任，这个两岸关系哦，今年的展开哦，已经是负面再加负面再加负面、嗯，然后再加上你一个极高傲的这个态度，我们还期待怎么样的今年的两岸关系展开？台湾是不是真的很危险？那只好不断的人家来卖武器给我们了。嗯，是。观众朋友，这个周末就是元宵节了。就在元宵节的前夕，我们看到解放军东部战区的微博释出了一段短影音，我们截图在这里哦。其中有一个画面是这样哦，一个小手，然后牵住一个大手，然后底下的文字是这样写的，用繁体字写着“小手抓大手，西手出火坑，点灯驱恶魔，回家才会赢”。这被外界解读是。对岸解放军喊话要台湾点灯驱魔回家，而且是在酸军呃这个金门的冲突哦。那呃这个像是这样子这个这个定点，大家看这个地点哦，是在台湾海峡的上空，两只手靠近握紧，一边是五星旗，一边是带着台湾地形项链的动画。其实它是会动的，只是我们截图截下来哦。它在暗指统一回归的意图。中间画面左下角，大家看到哦，包括刻意点出了金门事件的位置，在这里发生冲突的位置哦。那呃，也有巡逻艇借此暗批先前在金门发生的渔船翻覆，还有福建海巡的执法行为哦。这个是对岸解放军最新释出的一段短影音。那他们的意图昭然若揭哦，是一种统战。是一种暗酸，是一种不满哦，复很多很复杂的情绪，很复杂的意图。来，先请教老师。其实他的右下角还有一个暗示，暗示就是说，目前来讲，就是美国人在操弄啊台独，然后台独在操弄这个台海之间的不稳定的一个局势，而且故意制造的金门的一个事件，要引爆两岸之间的冲突。呃，我们看到民进党的官确实，他惯性的只会做政治的操作。呃，为什么在这段时间内，台湾跟菲律宾那么的像？突然间，啊，菲律宾在南海一直在闹事，那民进党当局现在却在金门这么前线的地方在那边闹事。刚刚有明兄已经讲了，在过去我们的做法就是趋利而已。解放军在
或者是大陆的海警局在南海，也只做到区里而已。嗯、而我们这一次，海海巡署为什么要做跟过去不一样的动作？不再只是区里、嗯，看起来这个动作是要把人家扣押，那是谁受益？谁下命令？到目前为止，没有给大家一个公道，没有给大家一个真相。从事情发生一直到今天，那么都在遮遮掩掩，所以遮遮掩掩中有太多的不诚实。太多的不诚实，就有太多的谎话，然后就有太多的疑问。有太多的疑问，人民就想要知道真相。人民当想要知道真相的时候，管碧林等这些民进党的人就开始给你戴帽子了，说是中共的同路人等等。那搞到最后，连一个搞认知作战的沈博洋都说我：“我我我怎么在搞认知作战？”因为现在绝大部分的台湾人都反了，都反对民进党的这样的操作，都认为民进党在遮遮掩掩。然后在那边掩盖真相，他说：“你就告诉我们实话嘛。”连沈波阳都说：“你告诉我们实话。”哎，这个就很诡异了啊！那这个不是很奇怪的一件事情吗？所以我个人是觉得说，目前来讲，民进党的这样的一个不诚实，民进党的这样的一个操作，其实已经把两岸带上危险了。解放军大陆的解放军也开始做动作了，也开始放出讯息来了。这代表什么？那么代表局势有可能升温的可能性了。而且也越来越紧张，那要看之后，在没有禁制水域、没有禁限制水域的情况下，两岸之间该怎么处理？美国的这个盖拉格又来出馊主意了，他其实根本不是什么专家，他要我们台湾自己生产武器弹药，对，对不对？那就是要我们台湾准备打巷战嘛，因为他要我们生产幺五五榴榴弹炮嘛。那请问一下，你把兵工厂放哪里？放山洞啊？那中国台湾的离大陆那么近，你放的兵工厂在哪里？不是在大陆的导弹跟火箭弹的攻击范围内吗？还有你台湾的电从哪里来？你台湾绝大部分都是火力发电的，嗯，你大部分都是火力发电，你火力发电你靠的是天然气，你天然气我们也不过就是几个天然气槽，一旦被摧毁了。或者被封锁了，你没有电，你的兵工厂还能够生产出什么东西？而且你兵工厂的原料也要从海外进口哎，你什么东西都进不来的时候，我是觉得找的这一个人，他明明白白的要卸任了，他来台湾捞钱，大家就把直接讲明白，他要捞什么钱说清楚嘛。他毕业之旅了，我其实还是强烈建议韩国瑜，你把他跟你讲的话给大家知道，闭门会议内，我觉得让我们知道嘛。为什么？因为你不是民进党的附属哎，你是在野党的的国会的院长哎，你就告诉大家他跟你要什么，他讲了什么话，让大家知道不要闭门会议。嗯，这个闭门闭门会议的内容我们现在不得而知，只知道哦有讲到俄乌战争，有讲到台海局势哦。那详细的内容其实我们媒体哦并没有办法得到全面的这个内容。